Hello class, good evening. Can you guys listen to me? Hey, Peter. good evening. Hey, how's it going? Hey, can you listen to me, Daniel, or do you listen to any interference? No, I, I listen nice. Nice, perfect. Because um, I have um, a fan next to me <laughs> and I, it's like, I, I don't want this, you know, to interfere. So that's why I ask, but it's, it's nice to see and to hear there's no interference, okay? So it's Friday, guys, it's Friday. So I'm so glad to be here connected. I can see Herson is driving, be careful Herson. And Daniel is ready, Narciso is just right there. J JC is there, Ruben, I think is just arriving and Christina. How are you, Christina? Hello, teacher. All good? Ready? Nice. Okay. Great. Ruben, how's everything, Ruben? Present, teacher. <laughs> nice. Okay. I know you are present. That's great to hear. And Rafa, how's everything, Rafa? Everything good, teacher. Nice. They're ready. <laughs> ready in your corner? <laughs> always. Always in my corner. I think I won't forget that phrase, you know. So you are in your corner. That's, that's great. Okay. Um, so it's Friday, guys. And I'm going to start by checking the attendance, as always. And let's see. Let me see. First one on the list here is um, Anna Elizabeth. She's not connected, that's very strange. Okay, Angel Narciso. Present teacher. Nice, thank you so much for being connected on time. Claudia Karina, I have never heard of her. Okay, so not here, Narciso, yes, he is. Claudia, not here. Cristina. Present. Thank you, Daniel, Luna, thank you so much, David, he never made it either, Eric Arnoldo, Eric, no, okay, uh, Gabriela, no, okay, present oh, Gabriela is there, did you have problems um, of connection yesterday, Gabriela? Did you have connectivity problems yesterday? En español lo voy a decir. No, no, no pude conectarme. Pero veo que se conectó 30 segundos, 30 minutos. Sí, tratando. pero sí. No, no, yo me desconecté. Ah, ok. Uh -huh. Ok, uh, Gerson Manuel, no problem. Thank Gracias, you. teacher. Thank you, Gerson. Uh, Jesús Sánchez. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, not connected. Wow, it's bad. That's really bad. Rubén. Ruben, now you can say present, Ruben. Present teacher. Present. Great. Um, JC. Present teacher. Thank you, JC. Linda. No connected yet. Maria Julia. Maria. Present. Mary. Okay, thank present. you. Thank you so much. Marlene Nicole. Marlene, no yet. Okay. Uh, Marvin Omar. Marvin. No. Okay. Let's keep going. Norma. Present. Oh, Norma is there. Great. Um, Rafa. Present, teacher. Thank you. Ray. Ray, Ray, Ray. No. Connected. Okay, Xiomara. 
no connected. Adrián, Georgina, Jairo, Jose. Okay, I can see that Anna is there. How are you, Anna? Fine. Nice, nice to hear that, okay. Who else connected? Let's see, I think all, only you connected after I have already said your name. Okay, great. So, mm -hmm. uh, great, it's Friday class. Unbelievable, because if, if you think about it, this is class number 10. Is it much better? Much better? Yes, teacher. Yes. Okay. Okay. okay, yes, I'm sorry. Yes, because I had the fan in front of me. I know it's I know it's fresher, but it affects. It affects. All right. So, um, well, it's nice to have you guys connected on time. We are going to start, and like I was saying, it's our class number 10. You know, it's just unbelievable. Time really flies if you think about it. And today we have an opportunity to review about unit number two. Okay. So the protagonist of this class is going to be basically you. Okay. Because I wanted you to ask questions and also participate as much as you can because it's a time for you to practice and review. Okay, so that's going to be basically today's session. Of course, there are some activities that I have planned, and we have to complete some of, some of the activities that are on the on the on the um, book or handouts you have been given. And uh, well, let's start by doing. Um, let's see the following. Let me see. One second. Just a second. Let me share the screen. Okay. And I want to start by working as a whole class. And we are going to complete the following task right here. Okay. I don't know if you already worked on this, if you haven't. So let's do it together. Okay. So um, let's see. This is the first activity. Rafa, do me a favor. Can you please read the instructions here? Only read the instructions. These instructions. Oh, okay, write by information question in the sample present. Mm -hmm. Use the verb from the box. Mm -hmm. Okay, so as you can see here, it, it is asking you to write five information questions in simple present. I know, guys, you know how to write simple present questions, right? But then uh, what about if we challenge a little bit ourselves and we made the two type of questions? We made a simple present, but we also make the, the simple past, okay? Uh, Mar Ana Elizabeth, oh, yeah. no? Yeah, 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 yeah. Yeah, okay, ya, ya, ya me he asustado. Uh -huh. <laughs> no, no veía nada, solo yo me veía. Sorry. Me, de, me desconecté. Dije, it's okay, it's Friday. Dije, ahorita me doy la fuga. Okay, guys, uh, ayúdenme, vaya. Vamos a crear, el, el, el manual nos pide crear simple present tense. Uh -huh. Pero vamos a hacer un reto, vamos a hacer de las dos de un solo. Vamos a dividir esta, we're going to divide this part. Y hagamos la misma, pero en los dos tense. Okay, comencemos con el, el número, the first one, oversee. A ver, what is oversee? ¿Qué hemos entendido que es oversee? Oversee, what is oversee? Oversee. Responsable, como responsable. I remember. Mm -hmm. Okay, it's like, it is, it has to do with that. It's, it has to do with responsibility. And oversee is it's very, it's very similar. Uh -huh, it's very similar than supervise. Right. But 
The supervising activity is deeper. It's like supervising is like managing like something. But then oversee is just that you are in charge of observing like carefully something, an activity, right? Like you said, is in being in charge of, but it's more like temporary. But supervise, it means that you are the manager of something, okay? You are managing, you know, or leading a group. Oversee is like more like, let's say, basic because it's not that deep, okay? It has to do with responsibility, but it might be just temporary that you are observing an activity. But now, we have, with that in mind, how do you create an information question in Simple Present? A ver, mandame en el chat, or you can say it in here. Simple Present Information and Questions. Rapidito, y whatever comes to your mind. Tenemos a lot of things to do, okay? Veamos, ¿qué se les ocurre? Simple Present, usemos el verbo oversee. Questions. Questions. Questions, questions, questions. You can use the chat. You can use the chat, of course. Okay, and send me your question, information questions. Information. What is the structure? What is the structure? What's the structure? Ahí tenemos uno. Let me see. Do you oversee the production in the morning? Okay. I like it. Um, I like it. Yeah. Do you oversee the production in the morning? Like that's an activity that you do regularly, right? Do you oversee the production every morning? You can say every morning. Good. We have one. Tenemos una. What else? What else comes to your mind? Christina, taking advantage of your great participation, what is the possible response to that? In my case, in my, case, mm -hmm. in my word is check the email, receive the, mm -hmm. the okay. information. And what is the um, possible response to do you oversee? What is the possible response? If I ask you, what do you respond? The... Short response, Christina. What is it? What is the short response to that? Uh, send the uh, document. Right. And what is the short response? La respuesta corta. Uh, do you oversee? What is the short response, Cristina? Yes, I. Yes, I do. do. Or yes, I do. no. I. I don't. No, don't. Done, exactly. So, and what about if we want to make an information question? What do we need to include? ¿Qué necesitamos incluir a más adicional? Something additional here. So it is an information question. Um, the complement. Mm -hmm. Okay, what is the complement for you? Yes. Yes, I do uh, receive the information. Okay, that will be the response, right? And then what will be an information question that we can ask? And what is necessary for us to say, oh, this is an information question. But what do we need? What do we need? Guys, help us. Please help us. This is a class for all of you guys. So what do we need to make an information question? What is necessary besides this structure? What is needed? What else? What else? Please help me, help us. What is missing here? Because we need an information question. What's missing? And what do we need to change? What do we need to change here? WH1. Awesome. Thank you so much. How do we make one question then with the WH word? WH, guys. 
WH, come on, help me out, please. What? what? Okay. Where? Who? Who? How yes. How many? We? How much? Why? Where? Who? When? Okay, now let's create a question. Let's create a question with an information. I'm going to help you with this one. So in this case, we can say what, like this, what do you oversee in the plant every more morning? Okay, what do you oversee? Or who do you oversee in the plan every morning? So in this case, we are looking for information, right? And then you can say, I oversee the production, okay? Or the personnel in charge of production, okay? Or you can say whatever comes to your mind, depending on your function at work, okay? So information questions. Now, the possible answer is, uh, what, do you, what do you oversee? I oversee the production, production of socks. <laughs> okay, just to, keep, just to give you an idea. Now, that is information question, but that will be present. What about if we make one in the past, which is what we are looking for. So the same verb, what, what did you oversee in the plant? Uh, well, since it's the past, we can say last week, yesterday, whatever comes to your mind, as long as it refers to the past. So you can say, well, be careful with this because we now need a verb in the past. So I over saw, because it's the past, okay? I over saw the maintenance, main, maintenance uh, personnel, okay? Let's give you an idea. Personnel, something like that, okay? So as you can see, we have two different uh, types of sentence, one that is sticks to the present and one that is sticks to the past. That's the idea, okay? So what comes to your mind? If we ask in the present, we remain in the present. If we ask in the past, we remain in the past, okay? That is essential here. What else? I want to, I want to hear your and read your ideas. When do you oversee the machine? Okay, Narciso, yes, I like it. What else? But really, but really, it felt like there was nothing to oversee. Okay, that would be, um, Elizabeth, that would be like Hi. statement, right? A statement, una oración, right? Um, but then what about information questions? Lo que andamos buscando class is information questions, okay? That would be nice, Elizabeth. Now, how do we make an information question? Usemos los otros verbos que están aquí, please. Let's use manufacture. Let's okay. use supervise, network, be in charge of. How, we cre how can we create like oh. this? Who is the responsible for supervising the branches? Who is responsible for supervising the branches? I like it. Who is the responsible for supervising? Voy a escribir eso porque es una, una construcción que está correcta, pero no estamos usando la estructura que estamos revisando. Lo voy a escribir. Este, who, who is responsible for supervising the branches, right? That was what you said. Esta oración yeah. está, está bien estructurada. El, el único detalle es que es, estamos buscando el, el sujeto, el doer, el que hizo la acción, ¿verdad? Por esa razón es de que no decimos, no estamos el auxiliar. Entonces, el do, el dir, ¿Verdad? En, en, en sí la, la pregunta está bien, ¿verdad? Por la, la naturaleza está bien. Pero ahora si queremos usar el do, es porque la actividad es recurrente, ¿verdad? 
Seguramente esa pregunta que hizo Jay sí fue una pregunta factual. La realizo y ya encontrar la información no va a estar siempre preguntando lo mismo, ¿verdad? En cambio, cuando usamos do or does, esa actividad tiende a ser repetitiva o daily, right? Daily or frequent. ¿verdad? Esa es la diferencia, pero sí está bien lo que usted acaba de escribir. Ahora, pensemos en el do y luego pensemos en el did, porque el propósito es eh, set the, um, let's say the limit between present and past. And how do we make that, you know, um, comparison or contrast with, between the, these two tenses in esos dos tiempos? Does she supervise? Cristina está bien. Lo único que es una pregunta cerrada, ¿verdad? Ahora, let's think about an information question. No sé si los demás me están siguiendo, me están copiando. O so, o si, Rafa, what do you oversee? Teacher. Uh -huh. Y en this case, uh, who was the supervisor in the brushes? No es correcto. Está bien, está bien, esa está bien. Sí, sí está bien para el pasado, Siempre, ¿verdad? Who, who, who was? Who uh, was? The supervisor of the brushes. Uh -huh. Ahí the podríamos brushes. decir, si queremos mantener la misma estructura, solo hay que decir lo siguiente. Como usted dijo, who is responsible of uh, supervising, ahí tendría que decir who was responsible for supervising. Lo único que va a cambiar es el was en, en vez del is. Y ya uh -huh. está bien. Pero lógicamente ahí la, la respuesta es, o, o la pregunta es, ¿quién fue el responsable de supervisar? ¿verdad? Una acción que quedó en el pasado y una pregunta que usted realizó y factual, ¿verdad? Y quedó. Sí. Ajá, Solo era pero... para, para ver si estaba ¿Sí? correcto. ¿no? Yeah, sí. it's, it's you. okay. It's okay. It's well done. Let's see. What else do you have? Uh, what do you oversee in the runners team? I oversee their kilometers um okay good and rafa i know you like you know running kilometers kilometers obviously the kilometers which department manufactures the tension mm -hmm. la pregunta está bien Rubén. which department manufactures which department manufactures the t-shirt okay Mm -hmm. I'm thinking about how to add the auxiliary aquí, Robin, porque la pregunta está bien. Uh, ahora, si queremos usar un auxiliar, habría que modificar cómo estamos formulando. Which department manufacture the shirt? Which departments? Sí, por ahí no queda bien, así no podemos agregar el do. Uh, which department do you... Uh, what? Supervise. Ahí sí, por el verbo me permite. Manufactures, no, porque así está bien. Como, porque está buscando el departamento, el subject. Entonces la, la pregunta la podemos dejar así. No podemos meter el subject cuando ese estamos buscando. No tendría sentido. What type of equipment do you manufacture in your job? Ok, eso sí está bien. Manufacture, solo una corrección. In, on your job, eso está bien. Los demás se me han quedado callados. Ok, I'm the strange. What, what's going on? Let me, let me stop sharing. Veamos, veamos. ¿Cuántos habemos? 15. What happened? It's Friday. I know it's Friday. But then participate, please. Participate. Come on. I want to read your examples. I want to read them. Go ahead, please. Send me your examples. Vamos uno más. Estamos en los dos tenses. Estamos comparing the two tenses in here. We are comparing present and past. How do you use a network or be in charge of? What comes to your mind? One more minute. Le doy un minuto más. Ayúdeme. Help me, please. Vamos, we have another queen. What does the man? Sería yes. what do, Cristina. Cristina, mm -hmm. muy participativa, me gusta. What do, porque es they. What do they manufacture in yes. your work? Yes. Uh -huh. What do they, because yes. it's yes. do, porque yes. es they. Did you yes. manufacture in your work? Okay. Las dos están bien. La segunda yes. le salió 
eh, pregunta corta y respuesta corta. Pero está bien. Solo cambiamos el do en vez del das. Ok. ¿Alguien más quiere compartir? ¿Anybody else? Vamos a movernos de actividad. Let's do something here, guys. I have another example here. This country is easily leading their manufacture. Esa Elizabeth es una, es un statement, es una, es una oración en afirmativa, ¿verdad? Pensemos en una pregunta. Esa, uh, retémonos, hagamos esa información okay. en, una, en una pregunta. But this country is the leader in their, in their manufacture. Entonces, ¿cómo preguntaríamos um, para esa respuesta? Which country? Pero aquí me va a salir con el verbo Which? to be. Porque mm. quiero buscar el país y ese es el subject. Entonces me sale más como una subject question. Which country? Which country? Is mm -hmm. the leader in manufacturing? Manufacturing. Okay. Manu, manufacturing. Uh, mm -hmm. um, what? Manufacturing. Mm, I don't know. What. Tell, me a, tell, tell me a product. Manufacturing. Um, I don't know. One product. It can be. There are many that I don't know which one to choose. Okay. <laughs> choose. Okay. Okay. Which country is the leader in manufacturing shoes? Okay. That is simple present and it's like bird to be. So, okay. because of the nature of your uh, sentence, is like, is that this is the question. If it is the past, similar as the one JC said, which is going to be which country was the leader in case you want to talk in the past. Okay. okay. Now, guys, let's do something. Let's forget about simple present now. Let's focus on uh, simple past. Help me to create the questions oh, yeah. here. Simple past. Now, no more simple present. Let's um, review simple past. So let's um, order these words. How do you make one question using all these words? Let's make, let's put them in order, okay? So give you one minute, start doing it. When you have it, send it on the chat, please. Como nos queda eso? Simple pass. Cuando la tenga listo, envíela al chat, please. Okay, creo que tenemos el primero. Did you enjoy the training? Did you enjoy the training? Did you enjoy the training? Ya tenemos dos. It's good. Mm -hmm. And that is correct. Está bien. Uh, what is the answer? What's the answer? What's the answer? ¿Cuál es la respuesta? A, Did you enjoy the training? Yes, I did. Okay. Awesome. Nice. What about number two? Ya veo que tenemos el número, número uno, número uno, o la otra respuesta sería no, I didn't, ¿verdad? Okay, what about number two? How do we make number two? Okay, help me with number two. ¿Cómo nos queda? Esa nos quedaría en qué estructura? Acuérdense que puede ser positive, negative, or interrogative statement. Vamos a nos queda la number two. ¿Cómo nos queda la número two? Teacher, es que está rara la dos. Uh, es que no es pregunta, ¿verdad? Okay. No, no suena no, pregunta. Tema, si se fijan, este, podemos hacer interrogative, podemos hacer positive and, and uh, negative. 
Alguien mandó Cristina, Narciso mm. también. Ok, veamos cómo nos queda. The manager didn't the seminar attend. The manager didn't attend the seminar. Cristina, ok. The manager didn't attend the seminar. Exactamente. Las últimas dos que mandaron son las la correctas. Tenemos que mantener la estructura, ¿verdad? Primero el sujeto, the manager. El este, administrador, the manager. Luego, eh, el, si hay un, un auxiliar y está en, en las opciones, usémoslo. Ahí está el didn't. Entonces, the manager didn't. Mm -hmm. Luego, el verbo. The manager didn't attend. Luego, el complemento, the seminar. Mm -hmm. Ahí está. Muy bien. Lo mandaron muy bien. Linda en Cristina, porque lo hacer la modificación, Narciso. What about number three? ¿Cómo nos queda la número tres? ¿Cómo nos quedaría? Ok, vamos. Help me, please. Number Okay, tenemos ya la primera, Narciso. The personal updated learning certification. Ok. Uh, hmm. The personal updated. De ahí tenemos otra. <laughs> the person maintenance updated. The person updated. <laughs> I like it. I like the options. Hay un detalle también que no se, ha, no se ha hecho. La verdad, la de Linda y Cristina están cerca, al igual que la de Narciso. Pero hay un detallito ahí. Otra opción. Lo que me están mandando no tienen sentido. The person maintenance, eso ahí habría que hacer una modificación mínima, Linda. En la de Cristina, the person me gusta la de Cristina porque tiene, está, está bien, porque el, el subject, luego el verbo, y luego main certifications tiene sentido. Aunque esa podríamos hacer una varianza todavía, que es la de Linda, pero hay un cambio que tenemos que hacer en la de Linda. Y la que mandó Narciso, persona, the person updated the main certification, es, es igual a la que mandó, pero a ver... Eh, Linda, lo único que Narciso no me le puso there, ¿verdad? Ok. The main expression of the... Exactamente. Esa. The main expression of the... Their certification. Así, Harrison. The main expression of... The main es... El personal de mantenimiento actual en sus, certi... sus certificaciones. Así. Esa sería la, la mejor opción. The main expression of... Updated their certifications. Ok. That would be the best one. Ok. Good. Um, what else? What about number four? This is a question. Porque ahí tenemos un question, question word, question mark. Ahí tenemos, sí que una pregunta nos va a salir. Let's do it. Hagámosla. Number four. No.
Okay, let's see. Linda, the supervisor has changed the beast, the beast, the scar. Supervisor, the change. Mm -hmm. Tenemos ahí las primeras contribuciones. Detallitos hay que corregir. Ahí está, Daniel. Ok, muy bien. Did the supervisor exchange um, business cards? Did the, super, mm -hmm. did the supervisor exchange business cards? Exacto, así sería. Did the supervisor exchange business card? Esa sería la mejor opción. Mm -hmm. es, alguno me, el, el caso de... De, quiero ver, de Linda, eh, el da me lo puso después, this supervisor change, ajá, entonces hay que ponerle el suplo supervisor al supervisor, ¿verdad? Entiendo el punto, lo único que, this supervisor suena muy general, entonces para hacerlo más específico tenemos que agregarle el artículo da para decir que es ese, ese, ese supervisor, ¿verdad? Específicamente ese. Did the supervisor exchange business card? Exacto. Narciso, eh, no salió como statement y es una pregunta, Narciso. Did the supervisor exchange business card? Era la de Daniel, digamos que sí. Did the supervisor, ah, está bien, Ana Elizabeth, está bien, sí, no sí, muy bien. Did the supervisor exchange business mm -hmm. Exactamente, muy bien. Vamos a hacer la última como, como clase ya, para ir terminando. Miren, tenemos at, tenemos tiren, tenemos ta. Network, Workmates, Convention, My. Eh, a primera, primera vista, no hay ningún question, question mark, entonces no puede ser una pregunta. Y tenemos el didn't, significa que es una oración en negativa. Identifiquemos el verbo, ¿cuál de todos esos es el verbo? Workmates, no puede ser, Convention, no puede okay. ser. Entonces, sería entonces, el verbo network. sería net, Network, exactamente. Network. ¿Cuál es nuestro sujeto en todo esto? ¿Cuál sería nuestro, nuestro sujeto? Workmate. Workmate. Workmate, ok, ya tenemos el subject. Entonces, ¿tenemos algún artículo que los acompañe o algún, algún este, si no hay artículo? Da. Algo? da. Y hay, da. existe otro, aparte del artículo, veo que tenemos otra palabra aquí, que es un adjetivo posesivo. ¿Creen, consideran ustedes que lo podemos utilizar? Antes del da. Adon. ¿Cómo nos quedaría? A ver, opciones. Contributions. ¿Con qué palabra comenzamos? Si usamos da, ¿será que la vamos a necesitar después? O necesitaremos my después, porque my es una muy buena palabra para iniciar una oración debido a que es un posesivo. No. Es un adjetivo posesivo. My, y ese, y ese my, 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 my work, my work, my didn't, didn't network at the convention. Good, excellent. Yes, correct. ¿Por qué usamos my al primero? La, la idea es que el, el might siempre va antes de un sujeto. En ese caso, un, los workmates se vuelven a su sujeto. El might es un posesivo y por lo general va antes de él. Siempre, ¿verdad? En ese escenario, ahí encasilla muy bien. My workmates didn't network at the convention, dice Gerson. Está bien. Jesús, ya llegó Jesús, también. My workmates didn't network at the convention, ¿ok? That means that they didn't exchange information, right? Nobody get new contacts. They just, you know, attended to the convention and then at the end, everybody left. Nobody exchanged information, okay? Good. That means that nobody net networked. Okay, good. We finished. Voy a hacer algo. Vamos a dejar esto como una... Porque me gustaría que le dedicaran el tiempo y el fin de semana a lo mejor lo pueden hacer. Este... Hay una actividad aquí que está pendiente. Solo la vamos a explicar y pues el lunes la vamos a, vamos a compartir. Um, quiero que ustedes en una página diseñen su business card. Creo que es una actividad que merece tomarse el tiempo para hacer. Una business card. Uh, pueden ver ejemplos. También usted, usted puede hacer su propia business card. What info should be present in a business card? Miren, aquí tenemos algunas opciones. 
Entonces, este, entonces voy a dejar esa actividad como una actividad que usted va a completar, no en este cuadrito, sino le pido que la haga, quizás diseñela, si puede, si tiene acceso a un, un dispositivo, computer o, o device, y hay un montón de maneras de diseñar business card, y toma el reto de diseñar la suya, ¿ok? Aquí hay algunas cosas que dice que, ¿qué creen que podría incluir? Photo of you, una foto, uh, QR codes, los QR codes son los barcodes, son unos, unos códigos de referencia rápida, como un barcode, ¿verdad? ¿Creen que deba tener eso la business card? El job title, el título, uh, social media links, su, uh -huh. social media, a una tagline, uh -huh. el, el tagline es como un moro, es como un lema, moro. Es un sinónimo de muro, un lema corto. Mail address. Un lema. Ajá, es un lema. que lo representa? Podría ser, o sea, estás ahora, name y luego el company logo. Vaya. Esa va a quedar como una actividad que usted la va a presentar el lunes. Voy a dar un espacio para que nos muestre la fotito. Ok, si la hizo digital, puede compartirnosla. Ok, en English. Bien bonita, como su, su tarjeta ya de, de verdad ahí con su... ¿Han visto las, las, las business cards que personales que usan algunas personas cuando visitan algún médico, algún, este, una empresa? Entonces hagan la suya, ¿ok? Tienen el weekend para hacerla y esas son ideas, ¿verdad? Ideas de lo que podría o no incluir. Lo voy a dejar como un trabajo de, de aparte de que tiene que investigar qué incluye, hace la suya. Ok, ok, entonces lo vamos a dejar hasta aquí porque quiero hacer la actividad, este, porque, bueno, antes de hacer la otra actividad me gustaría preguntar, este, sobre esta actividad, esta página que acabamos de revisar, ¿alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? ¿O sobre lo que van a estar realizando? No. no. Este, okay. eh, en el cuadrito teacher uh -huh. vamos a poner lo que nosotros creemos que tiene que llevar la, la business card uh -huh. o necesariamente todos esos ítems que tenemos que poner o los uh -huh. que nosotros consideramos. Uh -huh. Vaya, esa es una muy buena pregunta. Este, estos esos ítems no todos los no, no todos los tienen que llevar, ¿ok? Entonces aquí usted va a crear en ese cuadrito no va a crear no va a poner eso esa información va a crear su business card, ¿ok? Entonces si usted si, si usted se va ahorita a Google o investiga y pone business card se va a ver un montón de ejemplos cartitas modelos, ¿verdad? Y entonces no todas tienen todo esto, la verdad. Este, a veces se deja criterio de la persona para algunas cosas que no son necesarias. Yo en mi vida he visto una tarjeta que tenga barcodes, ¿verdad? ¿Para, mm. qué, la van a, para qué la van a necesitar? Mm -hmm. Los barcodes, solo para, los QR, QR codes son ¿verdad? para que es para los productos, ¿verdad? Entonces sería unnecessary. Entonces, pero hay cosas aquí que sí son, son más generales y incluir, entonces uh, el reto es este, usted cree la suya este, mira hay un montón de programas para hacer los diseños si usted tiene acceso mm. y nos las comparte que sea con información real que le quede ya, verdad con sus mm -hmm. datos en inglés y todo el, el diseño, ok, y nos las comparten el lunes, si la hace digital pues mucho que mejor, ok uh, así que por eso quiero dejarla como una actividad para que usted la trabaje y así que ahí nos queda yo voy a pensar en la mía también, la verdad, pensándolo bien, no uh -huh. sería pues interesante en English, en English, you know, business card. Ok, um, entonces, ¿alguna otra pregunta? Any other question? No. Ok. All right, good, 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 good. Let me see how many are connected. 16. Jesus is there. Norma, how are you, Norma? Are you, are you at home? Fine, teacher. No. Uh, I'm going my post. Oh, be careful. Be careful, be careful. 
Thank you, Peter. That is, that is commitment. I love that. You know, that's really good. Thank you for listening to the class there. Okay, uh, so this is what we're gonna do now, guys. I'm gonna have a very quick review, okay? for this one is for this I need your help okay what is the unit's name the unit's name is socializing right socializing and um, we are going to have a very quick review okay about this unit let's see what is socializing Xiomara in your own words what is it What did we say on this uh, unit about socializing? What examples did we do? What do you remember from the conversations that we practice when it comes to socializing? Hello. Yes. Uh, sociality, sociality. Socializing, yes. What do you understand when you listen to the word socializing? Um, eh, donde preguntábamos la, una convers, conversación, cómo iniciamos una conversación. Mm, it has to do with that. It has to do with that. Tiene que ver con eso. But what I want to know is what you understand. ¿Qué entiende usted con sus propias palabras? What is socializing? Or how do you socialize with others at any gathering? ¿Cómo hace usted to socialize? Um, in English. Yeah, try, try, please. Try to explain it in English. Um, hello. Uh, um, how do you... Uh, Nice, what do you like? Work. Um, a qué te dedicas? What do you say? What? What do you do? Um, what do you do? Mm -hmm. um, no, no. Okay, no, it's um, fine. It's totally fine. I really like what you said, okay? It, it has to do with this, okay? We have said that social lensing is basically interacting with others, breaking the eyes, right? Introducing yourself to others, right? Uh, having these small talks, right? Uh, like short talks or conversations. And we talked about these topics that we can and, or that we cannot, including these talks at seminars, conventions, socializing. But this unit, it has been basically about simple past. And I really want to, um, you know, take some time to talk about this, okay? I'm gonna give you, I'm gonna give you some time because I want you to explain to me what you understand about simple past, okay? Um, so, what do you understand? Let me ask, Rafa, what do you understand from the first uh, part here? I know it doesn't have a number, but what it says did, what do you understand out of this? You can Spanglish if you would like to, but what do you understand from this? From this point, what do you understand? What do you understand? They use uh, the simple past and not to say termination in ED. Okay. Mm -hmm. 
Okay. Yes. Only that. Only that. Okay. It's fine. Anybody else? Uh, what what else do you guys understand from this text? Podríamos. Uh, how many auxiliaries do we have to talk about the past? Simple past. How many auxiliaries? Just one. Just one. Exactly. Mm -hmm. Just just one. In the present, we have two because mm -hmm. we have. Do and does. Do and does. Awesome. But in the past, we only have one. No more. One. Mm -hmm. Exacto. Eso, eso tenemos que tenerlo bien claro. Que en el, en el, en el pasado solo did. Pasado simple. Did. Did. And this is used for all the subjects. ¿verdad? Aquí no voy a hacer excepción de tercera persona. Aquí es did para todos. Ok. No van para I, you, we, they, he, she, todos, ¿ok? Entonces, did she, did you, did they, did, he, did it, did we, and all of them, it's did, ¿ok? No hay otro, no existe otro para did en el simple past, el, el, el pasado simple, ¿ok? Así que esa idea hay que, hay que grabarla, ¿verdad? Es más fácil, de hecho facilita todo, porque no tenemos que estar pensando en cuál usamos, es did y es did. Second idea, second idea. We only use it with interrogative and negative sentence in the past. We only use it with interrogative and negative. O sea que se did, no lo vamos a usar para todos los tres, los tres categorías que son las más comunes, que es positive, interrogative, and negative. Solo lo usamos en interrogative and negative. No lo usamos en positives, affirmatives, never. A menos que lo usemos como el verbo principal. Por ejemplo, eh, si quiero decir yo hice la tarea, I did the homework. Pero en ese momento el did no es mi auxiliar, es mi verbo principal de la oración. ¿Okay? Entonces, um, Para pasar al otro punto, me gustaría que creemos ejemplos, guys, para ir más o menos comprendiendo eso con, con ejemplos. Yo sé que ya hagamos o creemos una oración en, en interrogativa, sin popas, ¿cómo nos quedaría? Denme ejemplos, porfa. A ver, en el chat o abran su micrófono. Una pregunta que a usted se le ocurre en sin popas, con el did. Did. Did you eat in the morning? Vaya. Did you? Did you? Luego, perdón, Cristina. Eh. ¿Así? Ajá. Mm -hmm. Like this? Mm -hmm. Pero el verbo es... es El verbo sí. es en... En su forma base. Exacto. ¿Cómo sería entonces? Did you? I. El verbo en su forma base es... Eat. Eat, muy eat. bien. Eat. Exacto. Did you eat a hamburger? Hamburger. <laughs> ah, there you go. Did you eat hamburger? Hmm, and you didn't invite me, no me invitaste. Okay, so, um, yes. Si escribo esto, miren, guys. Estaría, ¿qué hay, qué hay incorrecto? ¿Qué hay de incorrecto en eso? The verb. ¿Cómo sería lo correcto? Right. You write a letter. Write a letter. Exacto. Hay que tener cuidado, ¿verdad? El, el spur maintain its base form. Okay, good. Entonces, si yo, dígame qué error hay aquí. ¿Cómo quedaría esto? ¿Traduce bien? The auxiliar is, is first, el primero. Ajá. So, what is, what is the correct form? Did we do? Did we do? 
pero si lo hago como aquí esta no es una pregunta porque no he usado un question mark ¿cómo sería entonces? ¿cómo la diría entonces? si no es una pregunta y quiero decir esa idea en el auxiliar a ver ¿cómo quedaría? si ese we, si es we go to the party last week did we go uh -huh. Mi pregunta, guys, está bien en la observación. Si yo quiero decir esa, esa acción en pasado, pero en afirmativo, ¿cómo que, que estaría eh, bien así? Ah, perdón. El no, no escribo el did, ¿verdad? Porque entonces, oh, ¿y, qué y pasa? el verbo sería en pasado. ¿Cuál sería entonces? We went. We went. We went. We went. Awesome. Mm. I like it. No usamos eso. Ahora vean esto. Si yo escribo. On the. Well, let me say play. La obra. ¿Estaría correcta esa oración o hay algo incorrecto? No. El de no va. ¿Cómo sería entonces? I and as and verbo y ¿Cómo quedaría? ¿Cómo que, ¿Qué hay de incorrecto en esta oración? I don't a nice job. I have a nice job. I have a nice. I have. ¿Cómo dirían ustedes, yo hice un buen trabajo en la obra? ¿Cómo dirían eso en la obra de teatro? ¿Cómo dirían ustedes eso? Por mí, I don't. I do. I do. I do. Pero si... Pero si quiero decir que yo hice un, un buen trabajo, ¿cómo lo digo entonces? Así está bien, teacher. I do. I do. This right. Ah. Okay. Exact. I did. Exactamente. I, I did. did. Ahí escucha a Gerson que dijo, sí, en este escenario, el did no, lo, no está siendo usado como un, como mm. un eh, auxiliar, sino como el verbo. Así que sí estaría bien, miren. Hice un buen mm. trabajo. ¿Cómo dirían entonces ustedes, yo no hice la tarea? ¿Cómo dirían I didn't eso? do. I didn't do. I didn't do. Exactamente. Exactamente. Mm -hmm. I y luego el negativo didn't. didn't y el verbo principal es do. do I didn't do the homework muy bien entonces aquí estamos utilizando el <risa> aquí estamos utilizando el auxiliar didn't y el verbo do como verbo ¿verdad? entonces I didn't do the homework ok no sé si me siguen yes easy confusing confuso o está understandable porque usamos el didn't do en la otra porque el, el verbo auxiliar es el didn't y el verbo principal es el do. el do y está en negativo verdad aquí está porque está en pasado ok veamos el otro ejemplo la otra parte que también va conectada in the interrogatives and negatives the main verb is used in its base form las interrogativas y, la, y, la, y las negativas, el verbo siempre, forma base, no cambiamos porque el auxiliar lo, lo establece el, el tiempo del verbo. Because the auxiliary sets the verb tense, ¿verdad? Entonces, si uso didn't, me lo hace en pasado. Si, 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 es, si es en negativo. Si uso did, él me lo hace en pasado si es interrogativo. No lo cambia. ¿verdad? Sería un error decir, uh, did you played? No, ¿verdad? Did you went? Mm -mm, no. no, no se podía. El verbo es modificado por el auxiliar. Ok. Um, ¿Qué más? Lo último. For positive sentence, we use the verse in, in its past tense. Lo que dijimos, ¿verdad? En las oraciones positivas, el verbo va en su, en su, en su forma pasada, ¿verdad? La segunda columna de la lista de verbo. Ese vamos a utilizar. ¿Ok? Este, entonces, esa claridad, guys, tenemos que tenerla. Primero, negativos, interrogatives, didn't, Tiempo. se usa. 
el tiempo, el verbo presente. En presente, es, perdón, en pasado, pero es afirmativo, el verbo pasado, solito, ¿verdad? Sin ningún auxiliar, a menos que el did vaya como verbo, lo vamos a utilizar. Si no, no. ¿Ok? Preguntas, questions, questions. What questions do you have? ¿Qué preguntas tienen? Questions. Voy a tomar la attendance y luego seguimos compartiendo de esto, ¿ok? Um, y quiero que pregunten porque muy probable que este tiempo lo vamos a ver, pero ahorita no hay más. Este. Ahorita, ahorita necesitamos tener la claridad de ese del verbo del simple past. Y logically, this is simple past. Esto es pasado, ¿verdad? Simple. El pasado simple se caracteriza porque es una actividad que, que sucedió y se completó en el pasado y allí quedó. Pasado simple. I took a shower, me bañé, ahí se quedó. I played soccer, jugué, ahí se quedó. Se hizo en el pasado y se quedó en el pasado. Ya es una actividad mm. completa. Por eso es simple. Porque hay otros tipos de pasado, pero ese es el que estamos viendo, el pasado simple, que se completó ya, ya no impacta el presente. Ya no hay una, un efecto en el presente, solo se, you remember, you mention it, but it's in the past. Ok, uh, deme un segundo, we check the attendance, luego me ayudan con unos ejemplos, pero ahorita, attendance first. Ana Elizabeth. Present. Thank you, Narciso. Present, teacher. Thank you, Claudia Karina. No, Cristina. Present. Thank you, Daniel Luna. Present, teacher. Thank you, David. No, Eric. Present, teacher. Eric is there. Good. Gavi, Gavi, Gavi. Present, teacher. Thank you, Gavi. Herson. Present, teacher. Thank you, Jesus. Present, teacher. Thank you, Ruben. Present teacher. Thank you, um, JC. Present teacher. Thank you, Linda. Present teacher. Thank you so much, Maria Julia. Present. Marlene. Marvin. Present teacher. Thank you, Marvin. Norma. Present teacher. Thank you so much, Rafa. I'm here. Thank you, Rey. Xiomara. Present teacher. Thank you, Adrián. Georgina. Jairo. And Jose. All right, good. Thank you so much for um, confirming your attendance. Now, let's keep going. Let's uh, help me to resolve or solve this part. Vamos a hacerlo. Eh, eh, sea individual work y ahí les doy unos ejemplos y me van a crear es una de cada una ok este, un segundito one second please tómense unos uh, cinco minutos hemos hablado guys que tenemos two type of verse los dos tipos de verbos más comunes en nuestro en nuestro tiempo que estamos estudiando son los verbos regulares en irregulares. Hemos dicho que los irregulares cambian en su pasado y cambian en su, en su past participio. No es el mismo spelling. Y los verbos regulares, que son los regulares, solo les agregamos ed y ya están en pasado, ¿verdad? Ejemplo, regulares, visit, pasado, visited, visited. Irregular, write, wrote, written. Entonces, creemos una, una este, oración por cada uno de ellos, una en afirmativa, uno en negativo y una pregunta. Ok, usémoslos, ese verbo y me los comparten. Five minutes, go, please.
if you finish, please, I will appreciate if you can let me know, please, when you finish. Cuando ya tengan sus tres oraciones, me confirma. Esta vez las van a leer. Okay, Rafa, finish, Marvin, finish, Xiomara, did you finish? No, not yet, Narciso, JC, oh. Ana Elizabeth, Linda, Rubén, Gerson, Jesus, oh. Daniel, Cristina, Norma, Maria Julia, Eric, Gaby, finish? No yet. Let me know, please. Jesus, finish. Yes, teacher. Okay, good, good, good. Good to hear that. Okay. So, okay, uh, Jesus, let's do something. Can you start sharing your sentences, please? Usted comienza, comparta sus oraciones. Queremos escucharle. Okay. Mm -hmm. You visited to your parents last week, mm -hmm. and you didn't visit to your parents last week. Mm -hmm. If you visit to your parents last week, okay, nice. That was really good. Uh, el tú lo vamos a quitar en solo. Digamos, did you visit your parents? Okay. Did, uh, Para este pronunciar el padres es un sonido entre A y E. Digamos, parents. 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 Ok. Ahora la otra, la otra parte complementaria. Díganos solo el right. Quiero escuchar. Go. Right. Los ejemplos, teacher. Yes, please. I wrote a letter for my sister. I didn't write a letter for my sister. Did I write a letter for my, for my sister? Did I write, do you know, right? mm -hmm. Okay. Esa es la pregunta. Yes. Did I write? Okay. Good. Did I write? Estamos bien. 
We're doing good. Thank you so much. Glad for you. That was good. I like it. Thank you. Um, who else wants to share? Alguien más quiere compartir? Who else? Or maybe Jesus, you can choose it. Se lo elige. Daniel. Daniel, okay. Yeah. Good choice. Go, go ahead, Daniel. Okay. Um, I... Did I write a letter? I I give rock a letter. I write a letter. Mm -hmm. eh, las los But, tres vamos a mantener los tres tipos, eh, Daniel. Comencemos. ¿Le parece con la con la primera? Dígame la afirmativa, por favor. La afirmativa. Uh -huh. If I write a letter. Y en pasado, ¿cómo le quedaría? I give rock a letter. Mm -hmm. Necesitamos el D, Daniel, en esa oración. Mm, no, es pasado, es pasado. Ajá, entonces. If, if, uh, I, I rock a letter. Ok, I wrote a letter. Muy bien. Esa sería la afirmativa, ¿verdad? A rural mm -hmm. letter y a quien sea, ¿verdad? My, my grandma, my grandparents, etc., etc. ¿Cuál es la negativa? Compártanos la negativa. I, I don't rock a letter. Mm. No, 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 estoy, 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 estoy confundido. Ok, si es en pasado, ¿cómo que necesitamos, Daniel? En pasado, uh -huh. voy, en pasado voy... Ya me compartió la, la afirmativa, I wrote a letter. Ahora, en pasado, ¿qué necesitamos para hacerle en pasado esa, esa misma oración? No, estoy bloqueado ahorita. <ríe> me he bloqueado. You are blocked. Mm -hmm. yes, yes. <laughs> no problem, Tenio. Yes. It's okay. Es que el auxiliar para el pasado, ¿cuál es el auxiliar? Did. Did, entonces. ¿Cómo I nos quedaría? Did. I didn't, exactly, I didn't. I didn't rock a letter. I didn't, mm -mm, I didn't. Write a letter. Exactly. I didn't write a letter. I didn't write a letter. Muy bien. Muy bien. Exacto. Acordémonos, Tenio y clase, que el auxiliar nos, nos establece el, el, el tiempo, ¿verdad? Entonces, didn't para pasado, I didn't, y el verbo en presente siempre. I didn't write a letter. Muy bien. Y la pregunta, ¿cómo nos quedaría, Daniel? Did I write a letter? Mm -hmm. el, en la pregunta el auxiliar siempre sigue siendo el did y el verbo va en su forma base, lo único que hacemos es la inversión entre el sujeto y el auxiliar, ¿cómo nos quedaría entonces? Did I write a letter? Did I write a letter, exactly or did you write a letter, muy bien exactamente, exactly Good. Thank you so much. Escuchamos, sigamos escuchando a otros compañeros. ¿Alguien quiere compartir? Anybody else? Yeah. A ver. Adelante. Positive. Well, I visit my grandma. In negative. I went to visit my grandma. In, in, for the past, I went to visit my grandma. In negative. I didn't go to visit my grandma. The question, did it, for her, did he go to visit his grand, grandmother, pardon, grandmother, and write? I write several reports. Mm -hmm. I wrote several reports. I didn't write several reports. Mm -hmm. And didn't he write several reports? Okay, yes. Solo quiero que me pronuncie el pasado del verbo visit. Yeah. Mm -hmm. 
lo, lo acaba de leer su, su, su oración en afirmativa en pasado del, del verbo visit. Él lo acaba de hacer, solo quiero que la lea una vez más. Lo único que yo usé, when, I went to visit ah, my grandmother. Ok. Que okay. yo fui a visitar. <ríe> I like, that was really smart. Ya escuché, porque escuché que dijo visit. Es, o sea, y si fuera solamente visitar, ¿cómo lo diría? No usemos went para que se mantenga el verbo principal, este, visit, ¿cómo quedaría? Visit. ¿Y en pasado? Mm, pas. Uh -huh. Visit. 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 Exactly. 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 Visit. 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 ¿Verdad? Exactly. Muy bien. Vamos a escuchar a una última persona. ¿Le gustaría elegirlo, Gerson? Yes. Next. Tell us. Who's next? Let me see. Cristina. Ok. Good. Cristina, go ahead. Um de visit de los dos de los dos I visit my family in vacation with my dog with my dog <risa> ok ok pero digámoslo en pasado Cristina let's say it in the past el propósito es que lo digamos en pasado uh, I visit that uh -huh. my family in vacation with my dog Ok, yes. Tell me, ahora dígame la, la negativa y la pregunta. I didn't visit my family. Mm, I didn't visit my family. My family, good. I didn't visit my family. Visited no visit, ¿verdad? El verbo se mantiene en, en forma presente porque el didn't lo hace negativo. Usemos el right, ¿quiero escuchar? Right. Um, I wrote uh -huh. the report, the material for the company. Ok, negative. I didn't write the report. Mm -hmm. uh, Question. Did you write the letter with my boss? To, to, no, to your boss. for the boss. For the boss, okay. Muy bien. La verdad que muy bien. I like it. That was really good. Alguien más quisiera compartir? One more volunteer? One more. Vamos muy bien, vamos muy bien. ¿Alguien más quisiera compartir? Anybody else? Come on, don't be shy, don't be shy. ¿Tienen preguntas de esto, class? Questions, questions. No questions. No. Está confuso. Daniel, Rafa, pregunten, guys, please, please, den su Narciso, JC, Rubén, Marvin, Xiomara, Linda, Norma, Ana, Lisa, María Julia, ¿qué preguntas tienen? What questions do you have? Easy, confusing. El silencio. Me dice que viernes, no sé, silencio, algo, algo, en inglés, there's something fishy, se dice, hay gato encerrado, something fishy, <laughs> no, it's my perception, my perception, no, ok, vamos I'm a hacer, I'm sorry, perdón, you're tired, you're tired, ah, ok, yeah. Vaya, para que se les vaya entonces este, el, el cansancio, el sueño, um, van a hacer la otra actividad en grupo. <ríe> Me voy a explicar, ustedes van a ver si es cierto que se acuerdan aquí. Tres grupos vamos a crear, miren. Three groups. 
¿Qué vamos a hacer ahorita? Ustedes nos van a dar una clase de pronunciación. ¿Ok? Nice. Usted nos va a explicar el grupo número uno. Nos va a explicar cómo es, funciona eso del sonido de la T. El grupo dos nos va a explicar cómo es eso de la D en los regulars. Y el grupo tres nos va a explicar eso del id en, lo, en las tres. En, la, en los verbos regulares. ¿Ok? Este, deben de todos deben colaborar en la explicación de las reglas, los sonidos y, y también tómense el, el, el tiempo para crear este, como un journal, puede ser una, o como una historia de lo que han hecho del, de esta semana del lunes al y es jueves, ahí hay un error. Thursday, this, Thursday. Ok, ¿qué han hecho ustedes en pasado de lo que hicieron o lo que no han hecho? Del, perdón, lo que hicieron o lo que no hicieron en, en, ese, en ese intervalo puede ser en el trabajo o en su casa entonces, aparte de ustedes explicar en qué escenario usamos esos sonidos y cómo funciona, van a buscar verbos de esa categoría y los van a usar en, en, una, en un texto y me, alguien lo va a compartir y lo va a leer aplicando la regla ok entonces, voy a hacer los grupos en ese momento. Primero se distribuye en el trabajo. ¿Quién va a decir esto? ¿Quién va a decir lo otro? ¿Quién da los ejemplos? Y al final, ¿quién va a venir a compartir con todo el, el texto que crearon? Con esos verbos que eligieron, ¿verdad? Pronunciándolos con, con su debida... Este, ¿Qué? Con, con el, la pronunciación correcta. T, D, or it. ¿Ok? T, T, or it. ¿Sí? Entonces, no tenemos mucho tiempo, pero sé que ustedes van a trabajar rápido y todos van, van, a, van a pasar. Si son tres grupos y si les doy unos cinco minutos cada uno, son 15 minutos. Entonces, tendrán otros 15 para prepararse. ¿Okay? Así que, manos a la obra. Quien se esté durmiendo ahí, pónganlo a trabajar. Tome el liderazgo. No espere que sus compañeros este, inicien. Usted comience. Pero antes de mandarlos a los grupos, ¿qué preguntas tienen? What questions do you have? No, no questions. Más sueño les digo. <risa> Come on. Okay. No, Ahorita saquen sus apuntes, guys. Y yo les voy a decir quiénes van a estar en el grupo. Grupo número uno eh, va a estar Ana Elizabeth Alegría, Cristina, Daniel Luna, Narciso y Xiomara. Le va a tocar el, el primer sonido, ¿verdad? Que dijimos que era el de té, de tomate, de tango. Grupo número dos, Gerson, Jesús Sánchez, Rubén, Linda, Marvin. ¿Ok? Vamos con el sonido de la T, as, as in doctor. Y el número tres, los que quedaron, ¿verdad? Que sería en este caso, JC, María Julia, Norma y Rafa. ¿Ok? Son los que están ahorita este, en esos grupos. ¿Ok? Así que manos a la obra, guys. Ahí voy a estar visiting. Bye bye. Jesús se quedó por esos rumbos, Jesús. Jesús.
y finalizan Ajá. con sí. con con tales letras se le pone el sonido de T. Eso, eso es lo que eso es lo que quiero lo que quiero lo que quiero que veamos. Exacto. La regla. Exacto, la regla. No sé, si tienen, no, sé, no sé si tienen esa, 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 esa. Jesús, Jesús, hello, hello. Hello, hello. Hello. Hello, hello, Jesus. Can you listen to me? Hello, Jesús. Hello, hello, teacher. ¿Con quiénes estaba Jesús para, para, para agregar? Ah, en el grupo 2, en el grupo número 2. Vaya, ahorita lo vamos a agregar. Ok, thank cool, you. Cool, cool. Mira, le puse pronuncial y de when the verb ends in D. En T, en D. Still. No, T, en T, of Thomas, por ejemplo, en D. Okay. Y ahí ponemos los ejemplos de uno, dos, de cada uno. Uh -huh. Uh -huh. ¿Cómo fue? Ahora. Solo, solo es de, 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 de que recordemos de que ahí dice T en D, pero cuando la pronunciación se escucha con, con ese acento. Uh -huh. 
porque ya me recordé que a mí me, me corrigió de esa forma. Tenemos que buscar ejemplos. Aquí, aquí es que tengo una captura yo que la puedo compartir a alguien. Yo le tomé captura a eso, pero por eso les decía si alguien puede proyectar para que lo veamos. No tengo. Vamos. A ver. In after all voices, consonant sounds and B, J, uh -huh. J, J, M, M, R, B, C, and after vowels, A, T, E, O, U, S, F, D, and my. My, bueno, mis compañeros, ¿cómo se dice compañeros? Cl my classmates. Classmates. Ah, my classmates. Uh, sharing some examples. Some examples. Yeah, you said... Rubén, hello, hello. ¿Con quiénes estaba Rubén? Me saco del grupo de con hmm. Marvin, con Jesús. Vaya, ese es el grupo número. El, el dos. Ya, el internet de aquí de mi casa me sacó. Tipo. Vaya, no te preocupes, lo voy a mandar al grupo número dos. Es. Aquí va de regreso. Con D. Uh -huh.
¿Qué iba a decir? Lo que, te, el, lo que tú tenías, el, lo que tú tenías sobre la regla que habías aplicado ahí. Y la presentación Pero, que la gana, sí. Don Narciso va a decir la presentación. O Daniel. Okay. Entre tres dijeron que estuvieron en la prueba. Sí, la presentación, profe Cristi. En el Ajá. concepto. ¿Sería el concepto? Ajá. Yo solo voy a decir the rules on T in bar the simple path. Okay. Y luego ¿Y la decir? definición. Ajá. Uh -huh. Ajá. We use the sum T. Laboreros. Eso es lo que puse yo. Y the other one, this week is half rain is the alarm. In 1945. No entendí la oración. The second, the second, the second war, war, indeed, in 1945. La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945. No empezó, va a empezar en, indeed. Begin. Terminó, terminó. Ended, ended, ended. Ended, ended, eco, empezó. No, terminó. No, terminó. Sí. Guys, vamos a regresar ya, ya, ahorita, ahorita. Ah. Ok, porque ya no hay tiempo. And you guys are back. <laughs> okay, so let's see. We, we don't have like we don't have like five minutes. We have less per each team. Okay, so <laughs> let's start with number one. Comencemos con el primero. Okay, vamos que han preparado, cómo se organizaron. Vamos, lo demás tomando punto. Okay, go. The rules on T in very simple pass. Don Narciso. Narciso. Tiene apagado el, el, el micrófono. Okay. 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 After all, voiceless consonant sound. K, T, S, X, excepto F. For example, as, as, could, could, then, uh, then. Okay. Um, there is this set. It is, it is it. Finish, finish. Daniel? For example, shop, shop. Smoke, smoke. Stop, stop. Talk, talk. Wash, wash. Finish picture. 
Thank you for the job. <risa> en esa moda y sus textos de las dos, dos páginas de toda la semana que iban a compartir. Oh my god, necesitamos otra media hora. <risa> no, esos verbos que utilizaron hubieran elegido en uno, ¿verdad? por ejemplo, para usar, crear oraciones. Nos quedamos solo con los conceptos, ok. Para el lunes. Vaya, pues yo, yo agradezco muchísimo y este, por la observación o cómo lo distribuyeron. La verdad está bien, bien claro. Entonces, uh, el reto aquí Qué es bien. aprendernos, guys, y los sonidos, eso, ¿verdad? Okay. Lo que Narciso mencionó, uh, que es pe, es pe, así son el, luego tenemos ch, ex. Todos esos soniditos así raros que se escuchan, pero que en realidad no necesitamos saber, porque si no vamos a estar diciendo otras cosas, ¿verdad? Entonces, y los que leyeron sus ejemplos lo han hecho muy bien. Así que, este, round of applause, guys, démosles un virtual claps, el grupo número uno. A ver, claps or reactions, hearts, claps. Uh, good, nice, nice. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Oh, number two, vamos con number two. Eran cinco minutos, tardaron más. Yeah. Ok, next. Number two. Oh, number two. Jesus. Jesus. Hello, number two. Guys. Number two. Where is he? Andamos buscando a Jesus. Oh my God. Jesus me dijo que se iba a ir, así que next, el siguiente que seguía. El mismo grupo. <risa> el, siguiente que sigue. el siguiente que sigue del mismo grupo. O sea, Jesús no está conectado. Que le estaba teniendo problemas de conexión, se salió dos veces. Go, please, Vamos. guys, hurry up, please. Sí, por eso que no puedo dar a mi cámara, teacher, tengo problema. Sorry. No Let's problem. Go, okay. Let's go. In the regular verbs in past and participle and little regular verbs in English include the pronunciation of uh, ed, d. Uh, as we use what the uh, with the letters uh, uh, b, g, c, b, m, m. L R W Y and someone samples and for examples my classmate my classmate come sorry. My classmate go compare some examples. Linda, please. Uh, for example, I have, um, I traveled, I traveled to Guatemala two years ago and I named my puppy Seals. Next. 
Ruben. Uh, uh, for example, the verb play. Uh, player. I played soccer yesterday. I played guitar on Sunday. The bear study. Uh, studio. Dice, we studied a last night weekend. I study at night. Okay, okay. thanks. The next, next one. Mm, for, for example, um, clean, clean it. Uh, I clean it the house. Uh, for, for example, um, open, open. Uh, I open it, the door. Okay, another one is, I, I explain the activities to my collaborators and this week is rain, it's raining a lot. And, bueno, ahí veo a Jesús. No sé si nos quiere compartir algo más, Jesus. Sorry, sorry, I have a problem with connection. Sorry. No problem, Jesus. Okay, no problem, no problem. Thank you so much, team. Uh, time is almost up, así que vamos a pasar al siguiente grupo. Rubén y Marvin, eh, Harrison. Acordémonos que el sonido es de, no es adicional. No decimos, uh, eh, no decimos uh, que explain it, no decimos, los verbos que dijeron, lo dijeron con id. Y no, los verbos lo decimos con de, con de. Eh, este, tenemos que revisar este tema, porque no vamos a decir eh, ed, o, los sonidos. Que, dígame los verbos, es, Rubén, lo que usted mencionó, los, los verbos. Eh, play. Ajá, no es player, ¿verdad? Ni play es played con D. El segundo. <risa> study. Ajá, study presente. El pasado, studies. D, d, d. Study. El, lo, Marvin, mencione su verbo, porfa. Um, open. Open. El pasado es opened con D. Opened. No open, ¿verdad? Acordémonos de eso, porque si no, estaríamos okay. cayendo en el error, que es la última categoría. Tenemos okay. cuatro minutos para el último grupo. En lo que ustedes están ahí, yo voy a pasarles lista de lo que tengan, lo que vean en la pantalla. Así que, para no quitarles tiempo, grupo número tres, tienen cuatro minutos. Listo. Ok. Go. Ok. We use the pronunciation it after T and D. For example, Rafa. Microphone. Thank you, thank you, thank you, Mary. For example, mm -hmm. wait, waiting, and MD, start, starting. Okay, Mary Julie. <laughs> Hannah, Hannah. Que no tenía los ejemplos la compañera. Oh. Uh, for example, the, okay, I, I say, for example, the Second World War indeed in 1945. I waited yesterday in the morning. I didn't wait yesterday in the morning. Only that or any any. No. Um, with a job not normal, I started my work on Monday at 9 a.m. On Monday, I decided new group of work. I didn't wait the clients of Wednesday because I am late of the office. On Thursday, I didn't write reports until Friday. That's all. 
Okay. Thank you so much. Yes, that was good. Thank you. I appreciate it. Uh, Rafa, solo para decir este, el año, este, tenemos que decirle dos en dos, pero repite el año. 1945. 1945, ok. 1945. Ok, the war end, ended. Muy bien. Well, guys, uh, vamos a terminar aquí, pues este, el tiempo no se nos ha terminado. Entonces, les felicito. Yo sé que es seguramente para algunos un tema nuevo y tienes, tienes sus dudas y todo eso, ¿verdad? Vamos a seguir reforzando siempre y cuando tengamos ahí, ¿verdad? Les pido que vean el video, como les decía a ustedes, el fin de semana, ¿verdad? De los ending que saben el recomend link recomendado. Tengo un minuto, así que para que quede registrado, voy a, voy a chequear la asistencia. <risa> ok, rapidito ahí, vamos. Ana Elizabeth. Present. Ángel Narciso. Present teacher. Claudia. Good night. Good night. Cristina. Present. Daniel. Good Daniel. Good night. Good night. Good night. David. Eric. Gabriela. Gerson. Present. Okay. Jesús. Rubén. Present, JC. Present, Present. Linda. Present, Thank you. María Julia. Marlene. Uh, Mary Julie, Marvin Omar, <laughs> present, present. Carolina, uh, Rafael, uh, Rey, Xiomara, present, present. You, Adrián, Georgina, Jairo, and Jose, no lo lograron. Okay, creo que estamos bien. Thank you so much, guys. Enjoy your weekend. Yes, See you on Monday. Hagan las tareas que estén pendientes, que después me meto a revisar y actualizo las notas para enviarlas tempranito mañana. Así que cuídense mucho y los veo el lunes. El lunes. El lunes. <laughs> bye bye. Take care. Bye. Enjoy your weekend. Bye. 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 What's up? What's up, JC? What's up? ¿Cómo estamos, pues? Bien, ¿Qué, ¿Qué me cuenta? ¿Qué preguntas? ¿Qué comentarios? Estamos a sus órdenes. ¿Qué preguntas tiene? Que, que yo creía que estaba bien con lo que acabamos de ver del Didi y en el Paz. Ajá. Pero, pero eh, hace un momento me, me, me confundí con algunos ejemplos. Uh -huh. yo estaba, estaba claro. Ok. Por, eh, por ejemplo, yo escribí... Alguno, ¿verdad? Por ejemplo, normal. I visit my grandfather in last week. Mm -hmm. en, en Paz yo lo puse. I visit. Visit. Visited. Visited. visited uh -huh. My grandfather in last week. Mm -hmm. um, but, and auxiliar did, did visit my grandfather last week. No. No. Vaya, este, en su forma positiva sería I visited my grandparents last week. ¿Verdad? Forma positiva, el verbo va en, el verbo va en, en pasado. En su forma negativa, es, ahí usamos el auxiliar, que sería I didn't visit, pero, pero en presente. Eh, y en su forma de pregunta, el did sería primero, porque es pregunta, did you visit? Y el verbo siempre en su forma base. No cambia. Entonces, el did no lo usa para la afirmativa. Ahí no. Eso sería, o sea, digamos que sería como la estructura de cuando usamos el do and does, sería lo mismo, solo que aquí estamos utilizando el did. Exacto, es la misma Pero estructura. Pero para formular las oraciones es el, igual. Es la misma, ah, okay. la misma, la misma, la misma. Si usted se fija, cuando hacemos una oración en presente, no usamos el do. Por ejemplo, I play soccer. No digo I do play soccer, ¿verdad? I play soccer. Entonces, y lo, la diferencia en la afirmativa es de que como si es pasado, el verbo sería en pasado, sin, sin necesidad del, del auxiliar. I play the soccer. I went to the beach. Entonces, esa es la diferencia. Y el negativo, pues si le pone el didn, en la pregunta le pone el did. Pero la afirmativa solo es el verbo en pasado, sin el did. Porque el dicho es auxiliar para el negativo y para, para el interrogativo, nada más. Ajá. Ok. Ajá. Y, y, y ahí quizás las pronunciaciones, en las pronunciaciones quizás 
Sí. Tengo problemas. Pues en realidad este, todos tenemos problemas. <risa> no. <risa> pero no, no, no mire, para la Pero algunos sí. más que otros. <risa> no, más, pero a mí me dijo un amigo una vez algo muy cierto. Me dijo, eh, tus, tus problemas, tus pruebas no las podría llevar yo. Man. Ya. Entonces cada quien tiene... De, ¿verdad? ¿Cómo enfrenta su, sí. su situación? Vaya, eh, volviendo al tema, la pronunciación es de JC. Sí, hay que dedicarle un poco de tiempo porque esos sonidos finales que aparecen, la, lo, las letras que son las letras, la representación del sonido en sí, este, hay, que, hay que aprenderlos. Hay que aprenderlos porque si no, eh, si no los tenemos ahí en la mente, eh, la manera de aprenderlos es a través de sacar una lista de verbos y empieza y va a categorizar. Hay unos que ya están dados incluso y, y empezar a, a practicar, practicar y ahí va a haber sonidito, ¿verdad? ¿Por qué, ¿Por qué mejor por sonido? Porque así no estamos, es, si no tiene la lista, usted sabe, ah, al verbo en presente lo termina, termina con ese sonido, le pongo D o le pongo T. Eh, pero si ustedes dicen, bueno, memorizando, pues ya se han dado los bloques, ¿verdad? Esos con D, esos con T, así, ¿verdad? Entonces, uh -huh. como salga mejor, yo me funciona más el sonido, porque así lo aprendí en la universidad, el sonidito, ¿verdad? Es un sonido de G, entonces le pongo D. Si es un sonido de K o, o un sonido de S, le pongo T. Entonces siento que es más fácil, uh -huh. más fácil, porque algunos verbos nunca los hemos visto y de repente asociamos a chivo esto sonido le pongo, entonces creo que esa parte como tip, y lo siento más específico, porque no son muchos los sonidos, y todos los que son con vocales y finales, todos les ponemos sonido de D entonces, así que hay que dejar un, sí. un, un par de minutos ahí para para repasar, repasar, repasar y, y el reto usted lo tiene ahí, porque dedíquele el tiempo, grave, sabe que en su, ahí en, cree en su si no tiene player o recorder en su celular, bájale uno y grábese, grábese. Es una técnica bonita, grabarse las pronunciaciones de los verbos o pónganselos a decir, va a sonar divertido o chistoso esto en un espejo, también practicar ahí. Eso, eso ayuda un montón. Busca algunas canciones por ahí en inglés y que tengan verbos en pasado y escuche cómo los pronuncian también. Este tipo de detallitos que, que abonan, ¿verdad? Abonan. Y por los, pues siempre les digo antes, si es posible en su agenda o un cuadernito solo para vocabulario en inglés, vaya anotando diario, ¿verdad? Para ir ahí memorizando, ayudándose. Entonces, estamos aprendiendo el idioma, ayúdase, saque un su listadito ahí todos los días, y palabras nuevas, palabras nuevas, eso va agregando a su, a su repertorio, ¿verdad? Y pues, y de repente, ¡boom! Saca todo, ya no va a hablar va a ser un bilingüe yeah. al 100 <risa> eso es lo que quisieron sí. en eso estamos intentando pues, aprender sí, sí, lo van a lograr Cuesta un poquito, todos, pero... todos ustedes lo van a lograr yo veo lo, lo... Uh -huh. lo único o sea, quería hacerle una, como una pregunta uh -huh. usted que nos observa y nos escucha más o menos cómo ve el recorrido por ejemplo en mi caso si estoy más o menos a la altura de este nivel o o, uh -huh. Yo sé que se puede mejorar, ¿va? pero por lo uh -huh. menos, o sea, si se defiende uno para el nivel que está. Usted me ha leído la mente, de hecho, este, yo escribí algo para usted por ahí, porque siempre nos piden escribir, y este, y, sí, sí, yo, yo doy mi aval en el sentido de que, primera vez que, que, que tenemos clases virtuales, porque lo, todos los demás, la mayoría creo que en grupo número uno los tuve, en dos eh, se separaron, y luego en tres me lo vuelven a dar, pero usted no, pero sí veo que va a la par de todos. Sí, así que súper bien. Y pues no tengan miedo a equivocarse, pregunten si este, esta sala es para ustedes, para practicar. Y, y, y siempre está quizás el temor a equivocarme, pero al final del día es mejor aquí, ¿verdad? Que estamos en un ambiente de aprendizaje. Así sí. que yo sí puedo decir, estamos, vamos en la, en la ruta correcta. No se desanime, póngale ganas y pues primero Dios y la voluntad de todos ustedes, ah, vamos a coronar, ¿verdad? Así que esa vale. coronita que está aquí, mire aquí, por aquí. Ah, no, aquí. <ríe> ahí, ahí, ahí. <ríe> Izquierda. Ok, así que pues echarle ganas, cualquier cosa, estamos a la orden y cuídese mucho, JC. Ok. Gracias, teacher. Bueno, pues. Gracias. Bye, bye. Feliz fin de semana. Gracias, igual. Bye, bye. Gracias.